போறீங்க <laughs> சென்னை <laughs> Okay, basil with a twist. Abdi, enna thang twist to kudukurang and pop. Indian recipes, especially Tamil Nadu, Chennai. What do you like the best? What do you like to eat the best? That's a tough question. <laughs> I love um, uh, Indian cuisine as well. Whether it's uh, North Indian um, uh, roti or kadai, vegetable kadai, or it's South Indian breakfast. It's very hard to uh, put a finger and say which one is. So you like everything? Yes. Oh, yes. fantastic. So you are in Anjirapati, Zee Tamil, and you are in the Zee Tamil. And you are in the Everest Masala, Anjirapati, and you are in the restaurant. So what do you want to do with your recipes? Ah, uh, that's what I want to do. Yakitori skewers. Okay. Vegetarian baked aubergine. So, uh, yakitori skewers have been solitary number for a main course. Could you put on the order on the aubergines? Aubergines are not very a katrika. So, in the very a katrika, which number get yeah, over vegetarian dish number could you go for anger? So, uh, those two dishes are going to come for us. What are these? Uh, these two. Uh, this is our signature focaccia with urnabes. Okay. And this is also a uh, tapenade and goat cheese bruschetta. Oh, two lovely um, starters. Vegetarian, vegetarian starters that uh, people really love. Oh, fantastic. So this is like uh, goat cheese. Yes, yes, we use best uh, ingredients mm -hmm. uh, for which uh, most of them come from Europe to replicate oh. the authenticity of the dishes that we serve. Okay, and uh, either line. Then. A little bit of desserts as well. So either yakitori skewers okay and idu da vegetarian baked aubergine baked aubergines idoda vand desserts la vera kuduthiranga cheese cake vandirukku nammalku vand starters vandirukku paakadhukku pramadham irukku so first vand idu eppadi inda aubergines eppadi prepare pandreenga okay i'll be preparing baked aubergine baked aubergine is a There is probably 1000 uh, varieties of making baked aubergine. I will be using today I will be making it with a uh, feta cream, uh, pomegranate, figs and uh, thyme leaves. Uh, what we need to do first we need to uh, split the pomegranate in half. Uh, then we need to make uh, incisions in the inner part. so the aubergine is uh, baked properly evenly uh, we need to put some olive oil uh, mixed with uh, minced garlic at the top of the each half Now I'm using extra virgin olive oil. You can use uh, pomegranate olive oil at home. But the 
if you ask me, it's a big difference. So, uh... We put a sprinkle of salt. Now, when we put the salt, we do it from top high above. So the salt spreads evenly. So the salt spreads evenly all over the surface of aubergine or whatever we're salting. After that, we use thyme leaves. Now, thyme leaves are one of my personal favorite spices, uh, actually herbs. Um, it was used in uh, old Egypt as well as in uh, ancient Greece. It was believed that it brings courage when uh, taken, spread all over Europe th thanks to Romans, and uh, today you have it all over the world. Uh, we'll just put this aubergine at the tray. Cooking time is about uh, 15 minutes at about 20, 220 degrees, after which we put it on the grill to make sure it's properly baked. And voila. Okay, now that aubergine is baked, we go to the next stage. That is the stage of putting the feta cream on the top. Feta cream, we make, we make it with a feta cheese, which we need to add a, a cream cheese, because feta cheese is too strong, it will overwhelm the taste of aubergine. So we use feta cheese, cream cheese, oregano, and uh, extra virgin olive oil. Uh, just combine all those ingredients, very easy, put it at the top. After that, we use pomegranate. We'll put uh, some pomegranate on the top. It will give the freshness to the aubergine. After that, we will add a fig. Now, fig you use, generally, you don't look for the closed one. Uh, people throw away the ones that cracks and open, uh, which are the best because they're the sweetest. So, uh, that's the perfect ripe fig you need. Fig also originates from uh, Middle East, Middle Eastern country, uh, Persia, old Persia, today is Iran, and uh, now you can see it all over the world. Then again, we'll add some uh, courage herbs, the thyme leaves. I'm saying courage herbs because uh, ancient Greeks believed it brings courage to, to soldiers, so they used to eat it before battles. Romans used it to put it under the pillow when they sleep to get rid of nightmares. So again, courage, symbolism. Uh, after this, we'll just add a sprinkle of extra virgin olive oil. And what I have here is a balsamic reduction, balsamic glaze. It's made with aceto balsamico vinegar combined with sugar and then reduced to about half of the amount of liquid that you get is something that's very nice. It's uh, sweet and uh, sour at the same time. It will add the flavor of this wonderful. Okay, and uh, in the skewers, chicken uh, yakitori skewers? Oh, we need chicken thigh and leek. We use first chicken thigh, put on this. Second is it. And five times like this.
what I speak with. When I finish this, I put salt and pepper for the both sides. And little olive oil actually. They now put on the grill. I turn off. And I wait one minute. When it's finished, I put in the combi oven. It's good to put in the combi oven. When I all time is prepared here, uh, the meat is dry, and that is not good. For the combi oven, it can good. For the it has combi, it's a, a grill and steam, and that is good for the meat. I use plate and put on the plate. And put little some flour oil. Now, you see, it must be like this color when it's meat is finished and skin like be crusty, crusty, crispy, crusty and, and. and now I put in the combi oil. Eight minutes. Seven, eight minutes. And wait seven minutes. 220 degrees. Park at the gate, Prama the Marker, and in a given the Anjapati Patina, in your Z Tamarilla, Everest Masala, Anjapati, the thousand five hundred episode. We are going to reach the thousand five hundred episode, and we are starting from Chennai. Chennai Lend in the event in our special episode, Aram Chupa. So we are very happy in the Madri or Arumiana start. Fantastic start to our, uh, you know, the run towards the thousand five hundred episode. And uh, thank you so much. With all that, now under, ah, matme, ah, matme, with all that, soft bag, pora. And soft bag, today, with all that, every day, na, solo, pora. And uh, all the best to your restaurant. Thank you so thank much. Thank you. All the best to uh, viewers and uh, Mr. Kaushik and your team. Yeah. Uh, thank you so much for the opportunity. The Everest Masala, pora. Anjira Petty ki. Thank you so much. And, and uh, we congratulate you for. 1500. Congratulations. Thank you, thank you. Ippo namluga vande yega pata vishyam kada chude. Meduva, kundu valedu ma. Okay. First vande namba starters le dar me pon. Alla good cheese orda, arumiya ulla takkali la mala pote paathathiye pramada mar. Hmm. Super one taste. Pramada mar. Tevela the masala, sisala sandamala yedu me kade yade. The cheese, the curry, the herbs, and the bread. This all the taste and the combination. Okay, chance is there. In our starter, we will put it. Our signature dish. Our India prepare. Put it. We will put a dip. We will put it. So, the dip order number one. This is the taste. Let's go. Aha, Brahma. Do you know what I mean? The base order, the taste, smell, and the herbs. The dip will not send the chance. Now, we have to add the rubber jeans. We have to add the rubber jeans. That's the one. That's the one. That's the one. Cheese. And the egg is the one. The seeds are the one. The herbs are the one. So, we can taste this. Okay. It's the one. 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 Eva amrata mark. Cheese, madalam parom, and the katrika or the flavor. All that send. Am I abdi scoop pani yedu kumod. Abdi en amrige cheese or the patingla. Super. Niche maave super an orvishya. Inda madhi saapar na na saapu deer kala. Adatte de. Kya varne? ये दिल इंदार मिकला, लीक्स लिंदार मिकला माँ, चिकन लिंदार मिकला माँ, इंकी पिंकी पांकी पुरो माँ, आदलाम पनी टाइम बेस पनम दिया थे, इधर उर कड़ी, अधूर कड़ी, ओके बा, अप्पा, चांस जग रहे थे, हम्म, 
பிரமாதம் 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 ஆயிரத்தி ஐநூறு எபிசோட நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கிற அந்த பாதையில இந்த மாதிரி அருமையான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்காக காத்துட்டு இருக்கு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது உணவே மருந்து டிஃபரெண்டான ஹெல்த்தியான டிஷஸ் பாத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது மட்டன் கோஃப்தா வித் மின்சி யோகர்ட் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு இப்ப பாக்கலாம் மட்டன் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பிரெட் கிரம்ஸ் உப்பு தயிர் புதினா வெங்காயம் கொத்தமல்லி பார்ஸ்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் இதில் கொஞ்சம் மட்டன் வச்சுருக்கேன் இதை வந்துட்டு நான் மிக்சியில் கொஞ்சம் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னா இதை நம்ம கைமா மாதிரி உருண்டை மாதிரி பண்ணணும் கறியை அரைச்சாச்சு இதை நான் இப்போ எடுத்து இதில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம வதக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆயில் அண்ட் அகேன் ஆலிவ் ஆயில் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் பேசிக்காக வந்துட்டு நமக்கு இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறது வந்து ஷேரோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் கைமாவை ஸோ இட் ஷுட் பி ஈஸி டு டூ பூண்டு அகேன் மெடிடேரியன் டயட்டில் ரொம்ப வந்துட்டு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்குவாங்க நான் வந்துட்டு இஞ்சி சேர்த்து ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் தென் பச்சை மிளகாய் ஸோ எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையை வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஸோ ஐம் கோட் ஆட் லிட்டில் பிட் சால்ட் அண்ட் கரம் மசாலா ஓகே ஐம் கோட் ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எவரெஸ்ட் கரம் மசாலா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு ஏன்னா நம்ம நான்வெஜ் எல்லாமே மசாலா இல்லாமல் செய்ய முடியாது இல்லையா டசன் டேஸ்ட் தட் குட் மசாலாவோட வாசனை வந்துட்டு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு ரியலி குட் இப்போ வந்துட்டு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்குன கொத்தமல்லி இதோட ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த கோஃப்தா வந்து பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பைண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் எக் யூஸ் பண்ணோன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா உடச்ச கடலை பவுடர் அது யூஸ் பண்ணலாம் பேசிக்லி எனி எனி திங் யூ கேன் யூஸ் பட் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பிரெட் கிரம்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ தேவையான அளவு பிரெட் கிரம்ஸ் கைமாக்கு இன்னும் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணலை அதனால இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் வந்துட்டு நான் இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை உருண்டை மாதிரி பிடிச்சிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இப்போ நம்ம வந்துட்டு உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ எண்ணெயில் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மிஞ்சி யோகர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் த யோகர்ட் ஹியர் தயிர் இருக்கு இதில் இதில் வந்துட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஆட் அ ஃபியூ திங்ஸ் கேர்ல் லீஃப் பாஸ்லி ஸோ தென் புதினா கொஞ்சம் and to blend it all together we need some salt so there you go the minty yogurt 
இது வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஆக்சுவலி இந்த தயிரில் இருக்க தண்ணி கூட ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதையே நீங்கள் டிப்பாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி வெரி குட் இதில் நான் யூஸ்வலாக கொஞ்சம் லெமன் அந்த பெப்பர் போடுவேன் அவ்வளோதான் பிளாக் பெப்பர் அது போட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் அ வெரி குட் இந்த பீட்டர் பிரெட் உள்ள வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு சைட் டிப் மாதிரியும் இது இருக்கும் கோஃப்தாஸ் ஆர் ரெடி and the minty yogurt is ready to idhe maari neengalum pannuma please check out the recap mutton na mixer la arachi vechukenga or kadai la konjama enna oothi poondu inji vengayam pachamilagai ella set nalla vadakkeenga adu vadangna ona adu theeva nalu uppu garam masala setukenga ipo inda vadakna vengayatha arachi vechiruka mutton oda setu nalla mix panikenga kottamalli bread crumbs theeva nalu setukenga uppu konjam setukenga இதெல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து பெசஞ்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எண்ணெயில் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட மட்டன் கோஃப்தாஸ் ரெடி மின் டீ யோகர்ட் பண்ணுறதுக்கு தயிரில் சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற பார்ஸ்லி புதினா ரெண்டையும் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணால் மின் டீ யோகர்ட் ரெடி அண்ட் வியூர்ஸ் மெடிடேரியன் ஸ்டைல் மட்டன் கோஃப்தா வித் மின் டீ யோகர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க இட்ஸ் அ டெலிஷியஸ் ஆப்பர்டைசர் ஒரு ஸ்டார்டர் ஒரு ஸ்நாக் Uh, or basically any time you want to eat it. Please try it. This is a different and interesting recipe. I'll catch you next time. Take care. Bye bye. If you want to enjoy this recipe, we will enjoy this recipe. What recipe do you want to enjoy? Hi. Tell me your name. My name is Lata Ramesh. Your name is Tanjavur. Tanjavur. What do you want to do with this recipe? I want to do a noodle fritter. Noodle fritters? Yes. Do you want to do this recipe? இது வந்து என்னோட ஆஃபீஸ்ல ஒரு மேடம் பண்ணி காமிச்சாங்க சோ அதை நான் என்னோட பையனுக்கு பண்ணி காமிச்ச உடனே அவனுக்கு ரொம்ப டேஸ்டா பிடிச்சது ஆல்வேஸ் நம்ம நூடுல்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நூடுல்ஸ் அது பண்றதுக்கு பதில இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னான் சோ அதை நம்ம பண்ணி காமிக்கலாம்னு வந்திருக்கு சரி ஓகே இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க நூடுல்ஸ் salt கடலை மாவு கொத்தமல்லி oil onion அரிசி மாவு எவரஸ்ட் சில்லி பவுடர் சோ இவ்ளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் இல்லையா ஆமா அவ்ளோதான் சோ நூடுல்ஸ் முன்னாடியே 1 मिनिट பாயில் பண்ணி வெச்சிரணும் ஆமா ஆமா அண்ட் மத்தபடி நமக்கு எல்லாமே வீட்லயே இருக்கிற இன்கிரெடியன்ட்ஸ் தான் இத வெச்சு நம்ம இமிடியேட்டா प्रिபெயர் பண்ணிரலாம் நான் மேக்ஸिमम 2 to 3 मिनिट्स பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே சூப்பர் சோ நூடுல்ஸ் வெச்சு நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்டர்ஸ் प्रिபெயர் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க எல்லா இன்கிரெடியன்ட்ஸும் நமக்கு தேவையானதுல ரெடியா இருக்கு இப்போ இதோட process என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு बाउல்ல நூடுல்ஸ் தேவையான அளவு உப்பு சாப் பண்ணின ஆனியன் அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு நாலு ஸ்பூன் எவரஸ்ட் சில்லி பவுடர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயில்ல பொரிச்சு எடுத்துடணும் நூடுல்ஸ் இது இப்ப நான் செய்ய போறது ஒரு ரெண்டு பேர் சாப்பிடுற அளவுக்கு உள்ளதுதான் அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு ஒரு மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா வரதுக்காக அரிசி மாவு அது 1 டு 1 and 1/2 ஸ்பூன் mix பண்ணிக்கலாம் சரி தேவையான அளவு உப்பு எவரஸ்ட் சில்லி பவுடர் ஆனியன் கொத்தமல்லி கொஞ்சமா கொத்தமல்லி போட்டுக்கணும் அதுல இது ஆக்சுவலி பாயில் பண்ணினதுல கொஞ்சம் அங்க பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் இந்த நூடுல்ஸ்ங்கிறதுனால தண்ணி ஜாஸ்தி தேவையில்லை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் தேவை இருந்ததுனால தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அது ஓகே அவ்ளதான் இது மாதிரி வந்திரும் இது ஊறணுமா இல்ல இது உடனே இமிடியேட்டாவே போட்டு எடுத்துடலாம் சரி ஓகே 
ஆயில் காயற முடிய வெயிட் பண்ணிக்கலாம் தஞ்சாவூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போவீங்க நான் வந்து 10 இயர்ஸ் ஆச்சு 10 இயர்ஸ் சோ தஞ்சாவூர் கும் சென்னைக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுது தஞ்சாவூர்ல பாப்புலேஷன் கம்மி பிளஸ் फ्रेंड्स ಜಾಸ್ತಿ இங்க அவங்கவங்க வேலை பிளஸ் அவங்கவங்களோட பிசினஸ் பார்த்துட்டு போறதுனால பேசறது கம்மியா போச்சு फ्रेंड्स கெல்லாம் ஒரு ஹை சொல்றது அவ்ளோதான் அங்க வந்து மேக்ஸिमम வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் கெட் டுகெதர்லாம் நடக்கும் ஓ ஓகே இங்க வந்து அந்த அன்பு பாசம் கொஞ்சம் கம்மி னு நினைக்கிறேன் உடனே <laughs> இல்ல அந்த அளவுக்கு லீவ் கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளவு பயம் அவங்கள பார்த்தா அப்படினு சொல்ல முடியாது வீக்லி ஒரு நாள் தான் அவங்களுக்கு வர்க் கன்சல்டன்ட்டுக்கலாம் சோ அதனால லீவ் கேட்க மாட்டாங்க வீக்லி ஒரு நாள் தான் வேலையா என்ன பாக்கி டேஸ் எல்லாம் அவங்க வீட்ல இருந்தே போன் மூலமா कांटेक्ट பண்ணி எல்லாரையும் பேசிக்குவாங்க ரொம்ப ஜாலியா இருக்கே வர்க் ஓகே சூப்பர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபிஸ்லாம் என்ன எனக்கு வந்து எங்க அம்மா பண்ற வெங்காய வத்த குழம்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் நார்த்ல கொஞ்ச நாள் இருந்ததனால பன்னீர் பட்டர் மசாலா என்னோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் டிஷ் பன்னீர் பட்டர் மசாலா யாருக்கு தான் பிடிக்காது நார்த்ல எங்க இருந்தீங்க நான் டெல்லி கல்கட்டா எல்லா இடமும் இருக்கு பனாரஸ் பனாரஸ் ஓகே சோ டெல்லி கல்கட்டா எல்லா இடத்துல இருந்திருக்கீங்க கல்கட்டால ஸ்வீட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் ரசகுல்லா ஃபேமஸ் ரசகுல்லா உங்களுக்கு தெரியுமா ரசகுல்லா செய்ய நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இல்ல ஆனா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சாப்பிடுவேன் நல்லா ஓகே ஓகே நல்லா சாப்பிடுவீங்க ரசகுல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே சூப்பர் சட்னி எல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஏன்னா நூடுல்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் பிளஸ் ஆனியன் சில்லி பவுடர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால டொமேட்டோ சாஸ் ஒன்று போதும் இதே மாதிரி கார்ன்ல ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஆ பேபி கார்ன்ல ட்ரை பண்ணிருக்கேன் கார்ன் ஃபிட்டர்ஸ் வேற உங்களுக்கு ஸ்வீட்ஸ் என்ன ரெசிபி தெரியும் ஸ்வீட்ஸ் என்ன பண்ணால் காஜர் ஹல்வா பண்ணுவேன் காஜர் ஹல்வா ஓகே அது வந்து அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து டெல்லியில ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆமா ஹோலி டைம்ல எல்லாம் அத தான் ரொம்ப செய்வாங்க இது வந்து ரொம்ப ரெட்டா போக வேண்டாம் ஒரு பொன் நிறமா ஆன உடனே எடுத்துறலாம் ஓகே டெல்லில எந்த ஏரியால இருந்தீங்க கரோல்பாக் கரோல்பாக் மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும் அங்க மண்டே பஸார் மண்டே பஸார் அங்க ஒரு மண்டே பஸார் இருக்கு அப்புறம் ஜங்பூரா பக்கத்துல மங்கல் பஸார் இருக்கு மங்கல் பஸார் ஆமா பட் அந்த சைடு போனது இல்ல எனக்கு மண்டே பஸார் போவேன் மோஸ்ட்லி பண்றது வந்து ஃபாரின் மார்க்கெட்ல தான் பர்சேஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஓகே என்ன எல்லாம் வாங்குவீங்க ஜெனரலா எனக்கு என்னோட ஃபேவரட்னு பார்த்தா செப்பல் அண்ட் ஹேண்ட் பேக் தான் செப்பல் அண்ட் ஹேண்ட் பேக் ஓகே அங்க அந்த கூலிங் கிளாஸ் வெரைட்டيزا கிடைக்கும் ஓகே ஓகே சூப்பர் சோ இது நல்ல கிறிஸ்பியா கோல்டன் டோன் ஆனனு எடுத்துறலாம் இல்ல ஆமா இந்த டிஷ் வந்து நீங்க प्रिபெயர் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு டெடிகேட் பண்ண போறீங்க என்னோட ஏ ஃப்ரெண்ட் ஜெய்ஸ்ரீன் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இத பத்தி பேசி இருக்கேன் நான் பண்ண செஞ்சு கொடுத்தது இல்ல இன்னும் சோ இன்னைக்கு சர்Prizeஆ உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சென்னையில அன்பு பாசம் எல்லாம் கம்மி அப்படினு சொன்னதனால அன்பு பாசம் நீங்க வந்து வளக்க போறீங்க ஆமா பிரமாதம் ம் சோ இப்போ நம்மளோட இந்த நூடுல் பால் ஃபிட்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ரெடி ஆயிருச்சு இத வந்து நம்ம வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்டோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் இல்லையா ஆமா ஓகேங்க அதுக்கு முன்னாடி சூப்பரா ஒரு ரீகேப் பாப்போம் நூடுல் ஃபிட்டர்ஸ் செய்யறதுக்கு நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க வேக வச்சு நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க பொடியான அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா தண்ணி ஊற்றி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பற்ற வச்சு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற நூடுல்ஸ் எடுத்து சின்ன சின்ன வடை மாதிரி தட்டி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட நூடுல்ஸ் ஃபிட்டர்ஸ் தயாருங்க நூடுல்ஸ் ஃபிட்டர்ஸ் இத உங்க ஃப்ரெண்டோட நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பாக்க போறோம் இல்லையா அவங்களுக்கே சர்Prize-ஆ இருக்கும் பா நான் போன உடனே அவங்களுக்கே சர்Prize-ஆ இருக்கும் எடுத்துட்டு போவோமா வாங்க இந்த வீடு ஹாய் 
அப்படியா <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க என்ன டிஷ் எல்லாம் நல்லா சமைப்பாங்க தந்தூரி ஐட்டम्स ஸ்பெஷலி பன்னீர் பட்டர் மசாலா நல்லா செய்வாங்க ஆ சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படினாங்க சோ உங்களுக்கு ஆ எடுத்து வந்திருக்கோம் थैंक यू थैंक यू वेरी मच இந்தாங்க அப்பா சூப்பர் ம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு லதா ரொம்ப நல்லா இருக்கு லதா थैंक यू थैंक यू ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட் அந்த நூடுல்ஸ்ோட டேஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபிட்டர்ஸ் அண்ட் பஜ்ஜி காம்பினேஷனான ஒரு டேஸ்ட் இந்த சாஸ்ஸோட அந்த ம் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு அது எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போது இந்த மாதிரி இருந்ததுனா நிறைய உள்ள போவோம் இல்லையா சோ இவங்களோட ரெசிபில உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க செய்யற அந்த மோர் குழம்பு சூப்பரா பண்ணுவாங்க அவியல் டேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி மோர் குழம்பு அவியல் ஆமா சோ ஒரு ফুল ஃப்ளெக்ஸ்ட் மீல்ஸ் சாப்பிடுறோம் இவங்க வீட்டுக்கு வந்து சவுத் இந்தியன் மீல்ஸ் சவுத் இந்தியன் ஓகே சூப்பர் So, in the mother, yeah, amazing on a recipe. Thank you. 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 கேப்சிகம் மைதா டொமேட்டோ சில்லி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ப்ரான்ஸ் எவரஸ்ட் பிளாக் பெப்பர் எண்ணெய் எக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்தாச்சு டேவில் ப்ரான்ஸை இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கடாயை வச்சு ஆயில் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டவ் பற்ற வைப்போம் ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ள பிரான்ஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டு கார்ன்ஃப்ளார் மைதா கொஞ்சம் முட்டை கொஞ்சம் வாட்ரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொன்றா பண்ணும் லைட் ஹீட்டில் வச்சு ஹீட் பண்ணும் பிரான் அப்படியே கோல்டன் கலரில் எடுக்கணும் பிரான்ஸ் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது கடாய் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஆயில் போட்டுப்போம் என்ன சூடானோன்னா நம்ம இப்போ வந்து கார்லிக் போட போகிறோம் அடுத்து ஜிஞ்சர் போட போகிறோம் அடுத்து ஆனியன் போட போகிறோம் அப்படியே லைட்டாக சாத்தை பண்ணிட்டு அடுத்து கேப்சியம் போடணும் அடுத்து பஜ்ஜி மிளகா அப்படியே ப்ரௌன் கலர் ஆனோன்னா 
அப்படியே லைட் குக் பண்ணும் நல்லா சிம்ல வச்சு அடுத்து சில்லி பிளேக்ஸ் சில்லி பிளேக்ஸ்னா இந்த ரெட் சில்லி வந்து அரை குறையா அரைச்சது அது போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம சீசனிங் ஆட் பண்ணோம் சால்ட் சும்மா லைட்டாக அரை கரண்டி போட்டால் போதும் சுகர் லைட்டாக எவரெஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொஞ்சம் ஆனியன் கசியம் வதங்கணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாட்ரு ஊற்றிக்கணும் இப்போ அடுத்தபடியாக பிரான்ஸ் போடணும் பிரான்ஸ் போட்டு நல்லா சுண்டடவுன்னா டமாட்டா தக்காளி விதை இல்லாமல் போடணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இப்போ இந்த டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு ரீகேப் பார்ப்போம் டெவில் பிரான்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து பிரான்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மைதா சேர்த்துக்கோங்க முட்டை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற பிரான்ஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க அப்புறம் அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சு அந்த எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க கேப்சிகம் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க எவரஸ் பேப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற பிரான்ஸ் இதோட சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டேவில் பிரான்ஸ் தயாருங்க இப்போ நான் இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து விடைபெறுகிறேன் வெங்காயம் <laughs> ஜீரகம் மிளகு பச்சை மிளகாய் பூண்டு எவரெஸ்ட் மஞ்சள் தூள் எவரெஸ்ட் மிளகாய் தூள் எக் மேத்தி மசாலா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாய் எடுத்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க மேத்திங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தய கீரை தான் ஸோ வெந்தய கீரை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் வந்து நான் மிளகாய் வத்தல் ஆட் பண்ணுறேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் வத்தல் போட்டுக்கலாம் ஸோ பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து நான் மிளகு ஆட் பண்ணுறேன் ஜீரகம் ஆட் பண்றேன் இதோட கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்றேன் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவரஸ்ட் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவரஸ்ட் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் ஸோ மிளகாய் தூள் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூள் வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா எவரஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கலாம்
சோ இப்போ இதோட வந்து நான் மேத்தி ऐड பண்ண போறேன் வெந்தய கீரை ऐड பண்ண போறேன் இப்போ இதோட வந்து நான் எவரஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் போடுறேன் நான் ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்ச எக் வந்து இதோட ऐड பண்ண போறேன் இந்த மசாலாவோட நான் வந்து நெய் ஆட் பண்றேன் டைரக்டா வந்து பாயில்ட் எக் கூட அதுல போட்டுக்கலாம் இல்லனா அந்த பாயில்ட் எக் வந்து நெய்ல நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி கூட போடலாம் இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியா தான் இருக்கும் சோ ஃபைனலா இதோட வந்து நான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்றேன் தேங்காய் பால் வந்து நல்லா வந்து சுண்டணும் ஸோ டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகணும் ஸோ டென் மினிட்ஸில் நம்ம எக் மேத்தி மசாலா ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுற ரீ கேப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் எக் மேத்தி மசாலா செய்கிறதுக்கு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க மிளகாய் வெற்றில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவரஸ்ட் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவரஸ்ட் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கி வரும்போது இதோட வெந்தய கீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவரஸ்ட் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மிக்சரோட பாயில்டு எக்கை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக தேங்காய் பால் விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா எக் மேத்தி மசாலா ரெடி எக் மேத்தி மசாலா எப்படி பண்ணுற ரீகேப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான எக் மசாலா ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷ்ஷோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ டில் தன் டேக் கேர்ஸ் மீ கங்கா சைனிங் ஓ ஓ பாய் தேங்க் யூ ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் ரெசிபி ஓபர் ஜீன்ஸ் அண்ட் த வண்டர்ஃபுல் ஸ்கியூவர்ஸ் சிக்கன் ஸ்கியூவர்ஸ் யா ஓகே யா அண்ட் யோர் நேம் மை நேம் கோரம் Okay, and uh, the recipes were awesome, really awesome. And so, Anjira Petty, we are moving towards 2500th episode. Yeah, so, all Udi- the best to Anjira Petty and congratulations on uh, 1500th episode. Super on the recipes line, you can see Anjira Petty in the next video. I'm going to talk to you about Anjira Petty. I'm going to talk to you in the program. I'm going to talk to you in the next video. I'm going to talk to you in the next video. I'm going to talk to you in the next video. Okay, I'm going to talk to you in the next video. Until then, this is Kaushik signing off. Bye-bye.